。这玉猫的称号，听起来确实让人有些刺耳。不过，这既然是万岁爷所赐，断然没有更改的理由。战护卫，还是多多担待了。大人有所不知，展昭担心的不是个人名誉，只是知道啊，在这江南松江府，有个陷空岛，上面有个卢家庄。其庄主卢芳，有四个结义的兄弟，分别以蜀为自豪，人称“江南五蜀”。大蜀卢芳，外号人称“钻天鼠”。五蜀之中的大哥，有爬杆之能，紫脸大胡子，为人忠厚义气。二蜀韩章，外号人称“彻地鼠”，会配置火药，制造地雷手雷，俗称“霹雳雷公弹”，使用大刀，说话结巴，认死鬼，爱钻牛角尖，心中有事儿不愿意说出来，憋在心头。三蜀徐庆，外号人称“穿山鼠”，山西人，铁匠出身。持铁锤，有缩身术，能探山中十八孔，性格暴躁，行事鲁莽，头脑简单，四肢发达。四蜀蒋平，外号人称翻江鼠，身材瘦小如病夫，使用峨眉刺，能在水中居住，开幕事物，有心计，善谋划。能说会道，智慧型人物。五蜀白玉堂。外号人称“锦毛鼠”，容貌秀美，使用剑和飞石，气宇不凡，重名亲利，恃才傲物，刚愎自用，争强好胜此五人不仅武艺高强，身怀绝技，而且行侠仗义，除暴安良，在江湖上都是有口皆碑的义士。既然是义士，战护卫索律何来呀、啊？展昭只是担心呢、啊，这玉猫的称号会引来这五鼠的误会，无端生出许多事情。马上。派几名能干的家人赶往江南，四处放话，说皇上为什么封展昭为玉猫呢？就是替皇上剿灭江南五鼠。玉猫，玉猫，不就是为皇上捉老鼠的吗？小婿，这就去安排。呵呵那此事该如何打理呢？展昭有个不是办法的办法。哦，你说，与那陷空岛一江之隔，有个茉莉村的地方，在这茉莉村里，住着人称双侠的丁氏兄弟。展昭想请这双侠做个调停人。战护卫与这丁氏双侠是不是有什么关系？相爷果然英明。前不久啊，展昭与。这丁家结下了姻亲，这双霞的妹子丁月华
，便是展昭的未婚妻。哦，这个忙，他们一定会帮下的。仁兄，这里啊，仁兄，仁兄仁兄，你这也太冒失了！哎呀，为兄已经在船上睡了好几个时辰，你总得让我活动活动心。仁兄，你这是给丁家小姐的聘礼啊！快点啊！仁兄啊，小弟呢？上次跟你说过了，这丁家小姐啊，对上门提亲的公子呢，只有一条，那就是比武。哎，是不是看不起兄弟我啊？啊，我堂堂白玉堂，怎么可能比不过那种乡野村妇呢？仁兄啊。小弟听说呀，这两年来上门提亲的英雄呢，有数十位，没人胜过丁小姐。哎，我告诉你，那是因为真正的大英雄啊还没有出现。你放心吧，过不了多久，我就会把丁姑娘娶回来，给你做嫂子。仁兄啊，这样，小弟呢，在酒楼已经备好了酒菜，咱们用过之后再去茉莉村也不迟。我肚子正好饿，行，仁兄，请。小二，哎呀，二位爷，想吃点什么呀？帮我们拿本店最好的酒菜。哎，二位收的，嗯，一定要多喝几杯。站住！你们两个乞丐偷吃东西，站住！站住！看我打死你们！偷吃我们东西，站住！站住！给我站住！哎，偷吃东西，他偷，怎么回事啊？丁公子，我们正吃着呢，不知道从哪里冒出两个小乞丐，抢了我们桌上的吃食。快点，还不给公子磕头谢恩呢？是你们罪该万死！打我们！哎，好了，叫大家起来吧。公子，这嗯，起来吧，起来吧。
。这桌酒菜呢，招呼这两个小朋友。旁边那一桌，再摆一道酒席，给我那两个下人吃。你你你们挂我的账头。哎，这这哎，去吧去吧。锦天公子吩咐，走。白五爷，什么风把您给吹来了？真是稀客呀！五爷，在下丁兆兰，有礼了。拜堂见过丁大侠、丁二侠，小弟冒昧前来，还望勿怪。五爷太客气了，五爷光临寒舍，真是蓬荜生辉呀！咱们两兄弟，高兴之至。五爷请坐，看茶。好茶，来人啊，把箱子搬进来。五爷，这是。白玉堂听闻贵府的月华姑娘美艳动人，冰雪聪明，而且武功高强，巾帼不让须眉。白玉堂甚为喜欢，希望能与贵府结为情景，希望能与月华姑娘白首偕老。于是就备了点薄礼，前来求婚，希望二位贤兄不要嫌弃。五爷，我这小妹天资愚顽，不习女工，专爱舞刀弄枪，所以她自个儿定下了规矩：这凡是上门来求婚者，必须先跟她较量一番，如能获胜，再说下文。月华姑娘在江湖上定下的规矩，谁人不知，谁人不晓啊？既然白五爷知道规矩，这还没比武，便急着先下聘礼，是不是太着急了些、啊？白某不才，但是自小呢，就爱研习武艺，自信一定可以得到月华姑娘的青睐，所以就把聘礼一块捎来了，省得麻烦。这么说，白五爷断定能够胜过我家小妹喽？如果这点自信都没有，白某人怎么敢出来行走江湖啊？来人啊，把箱子打开！怎么会这样？箱子是不是一直在你们身边？有没有须臾离开过？没有啊，箱子自从我们出发以来一直在我们身边，从未离开过呀。不，有离开过。什么？我们是在喝酒的时候被奸诈小人暗算。难道，难道是那俩小叫花子？那两个小叫花子只不过是幌子而已，而真正的贼人，是趁我跟我朋友离开包厢之际。小妹受到五爷的青睐，那是我们丁氏家门之幸。可是，嗯，小妹已经许配人家了。据白某人所知，就在十天前，还有人比武败北，含羞而去。是啊，五爷，你说的是十天前，我们说的是五天前。你们是不是看白某人经此遭人暗算，颜面扫地，所以故意托此安慰？五爷，您看您说哪儿了？小人暗算，防不胜防。我辈岂能因为这种事小看了五爷呢？好、啊。那我想冒昧的问一句，在五天前胜过月华的，究竟是何人？这个人啊，在江湖上也是响当当的名气。他姓展，名昭，字雄飞。展昭，南侠展昭。二位贤兄。在下有个不情之请啊，五爷别客气，有什么请直说。我想跟月华姑娘切磋一下武功。你是不是觉得白玉堂太狂妄了一些？你想自己教训他一下？这是我家三妹。见过白五爷，得让他知道知道什么叫天外有天，人外有人。呃
，丁姑娘，你是不是感染风寒了？声音有点怪怪的。啊，午膳时鱼刺扎了喉咙，让五爷您见笑了。让五爷见笑了。啊，哎，二爷呢？哦，他去江边买些新鲜的鱼虾回来，好晚上好好跟五爷喝两杯。小妹啊，白大侠不知道你数日前与展昭已经定了终身，这回啊。特地从陷空岛过来，真是对不起白五爷，让五爷您白跑一趟。小妹，白五爷呢是江湖上鼎鼎大名的锦毛鼠，是五鼠之中功夫最高的一个。你可要好好的向白五爷讨教讨教。白五爷，您请赐教。哎，不敢说赐教，切磋而已。请赐教，哼，放心吧，我一定会手下留情的，请。五爷的剑法已经到了炉火纯青的境界，让赵兰真是大开眼界呀、啊！我赢了又有何用呢？还是未能一睹令妹的芳容。五爷，请到前厅视察。哎，不必了，我今天想起来还有点事情，先走了。为何走得如此匆忙啊？以后有机会的话，我还是会来讨教的。留步。哎，五爷，请慢走，我送送你啊。老饭店要喝茶，瞅那边。公子，那就是酒楼里抢我们吃食的俩小叫花子呀！把那两个小叫花子给我追过来。是。箱子里东西呢？公子，刚刚你去追那大叫花子的时候，忽然有一群小叫花子冲进来，把东西全都抢走了。那你倒是追啊！我我们的腿都站不起来了，公子
，好样的啊！小妹，二哥，刚才在镇上听到了妹夫的消息，展郎有消息了，你快告诉我，妹夫可能有麻烦了。这个展昭，还真是欺人太甚呢。五弟，不要生气，否则对身体不好。他都已经接受了玉猫这个封号了，难道还不是跟我们无所作对吗？我们与他素不相识，无冤无仇，他凭什么冲着我们来啊？大哥，展昭跟我们素无相识没错，但是他总应该听说过我们无鼠在江湖上的名号吧？饶是如此，他还敢接受玉猫这个封号？而猫捉老鼠，天经地义。我相信这个道理，他很明白的。可是，大哥，这口气你忍得下去，我白玉堂一定忍不下去。忍不了也得忍呐、啊，吴迪，不是四哥我仗他人的威风，灭自家兄弟的志气。我听说展昭的武功高得很呐、啊。再说了，他是官儿，你是民。老老五啊，这字字古就有讲究，这当官的就就是横，咱们老百姓不就是挨挨欺欺负的吗？哎，二哥，话不能这么说啊！我就赞同老五说的，老心儿，不管他什么玉猫啊，什么石头猫，别让我老心儿碰见，碰见了我这一锤子下去砸乱他的沙罐罐，哼，然后我再。挖猫皮，出毛巾，就着小酒吃猫肉。<笑>说得好，我们江南无鼠，怎么会是江湖上任人宰割的无名之辈呢？我相信很快，江湖上的英雄豪杰都可以看得见，究竟是他这只玉猫灭了我锦毛鼠，还是我这锦毛鼠灭了他这只玉猫？吴迪，别冲动啊！吴迪，不要冲动。韩昭，啊，徐静，啊，哎，蒋平，啊，你们眼里还有没有我这个老大？哦。所以，这江湖上纷纷传言，皇上封展昭为御猫，其实目的就是让他剿灭吴蜀。吴蜀安分守己，没做任何不法之事，朝廷为何要剿灭他们？这官家的事情，谁能说得清？展昭不会帮着朝廷对付吴蜀的。他既然接受了朝廷的封赏，做什么就由不得他了。二哥，你赶快写封信，派人火速送往东京。万一事情不是这样的呢？小妹啊，你还是不信呢。哥，没追上，跑了，跑了，他跑了，他想干什么？明摆着的，这白玉堂是要前往东京，去找展昭的晦气。这老五也太不仗义了，出去打架也不叫上老心儿，这这也没没办法。你你你说，就就咱们哥几个，要是人老老五真想跑的话，谁谁能拦拦住他呀？没错，老五那武功、那轻功，我们哥几个谁追得上？这个老五啊，他这样去了，这不是耗子给猫拜年吗？找死！气死我了！大哥，别别着急啊！大哥，您别生气。大哥，别激动。你们看看你们这样啊！你们眼里还有没有我这个老大？我曾在菩萨面前发过誓
，咱们不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。老吴现在这样做，你说他要有个三长两短，我还在这个世上怎么活呀？大哥呀！你要有个三长两短的话，我一定给你去报仇啊！行行行行行行行行行行行，大大哥，他他不会说话，大哥怎么会有三长两短呢？大哥他自己要的三长两短呀！大哥说他会三长两短，并并不一定意味着他就会三长两短。大哥要一行，好好好好好了。我我我说句公公道的话啊，听二哥的，老老三，嗯，老五跑了这件事儿，我我告诉你，就怪老老四，对，怪老四，老老四要要不是把老老五激激怒了，老五怎么就跑？我怎么就激怒他了？你你好你个韩老二啊！我这个人从来说的是大实话，你看。你有道理吗？我我你没有道理，你就你嘴里还能有大实话啊！我告诉你，你就是喝着香油唱小曲，一肚子油嘴滑舌呀！我怎么就油嘴滑舌了？我从来不油嘴滑舌。二哥，你看这样子啊！我跟你讲，就一张好嘴，嘴大吃八方。我还嘴大，你这就是瞎掰。江湖上的朋友都知道，我蒋平就是一张小嘴儿。我嘴大吗？我嘴大吗？嘴嘴不大，听见没有？脑袋大，对，脑袋大，嘴就大。我脑袋还没有大哥大呢。说什么呢？别吵了。你们眼里还有没有我这个老大？哼。白玉堂心高气傲，当然不会服这口气了。这区区一个白玉堂，是奈何不了展昭的，就怕。二哥，你是个聪明人，四弟我实不相瞒，我呀，说那话就是故意要激怒老母。二哥。你就甘心让一只不知道从哪儿跑出来的破猫追得我五兄弟到处乱跑？不，不甘心。你就希望一不知道从哪儿来的破猫灭了我江南武艺的名声？不，不希望。我就知道二哥你不甘心，不希望，所以二哥才配合我演了那出戏。老老老四啊！你你到到底脑子里又有什么什么鬼鬼主意啊？二哥，你听我说，我们要是光明正大的跟老大说去找展昭比武，老大那温和脾气，他能答应吗？不，不能够。嗯，但是咱要强行去找展昭比武，老大一生气一着急，急出个三长两短来，咱这就是对不起大嫂。是是，老老大岁岁数不小。再给急死死可怎怎么办？但是呢，老大也有弱点，老大太宠老五，生怕老五吃半点亏。而老五那脾气，众所周知，受不得鸡，听不得几句气话，我才两句话说，他嗖跑了。哎，到时候我就说了，我跟老大建议说，大哥，我和二哥，我们去把五弟给请回来。你说。老大，他能不答应吗？他肯肯必须答应。可是，一旦出了陷空岛，就由不得老大做主了。我们首先跟老五会合，然后我们去抓展昭。抓到手之后，我扒了他的胡须，我剁了他的爪子，我抽了他的筋，我扒了他的皮，然后猫黑手给他蒸得熟熟的。到时候站着。我喝逢酒。如果五只老鼠一起行动的话，只怕展昭一个人应付不了啊。大鼠卢方为人厚道，我们可以先去拜访他一下，讲明缘由，让他安抚好下面的兄弟。等我们查清楚确切的消息之后，再做商量。单是一个大鼠，倒还好说。这就怕其他几位，真好玩哈！你们俩甭想蒙我，刚才你们。
们商量的事儿，我都听见了。哼，如果不带我去，我现在告诉老大。哎呀呀，行行行行行，三爷爷，三爷爷，你的头最大，行了吧？带你去也不是不可以，但是你必须答应我一个条件。嗯，对，给给答答应条件啊。就你一撸坏水儿，你那条件啊，把我这眼珠子抠下来当炮踩，自己攥自己只手，这我能答应吗？啊，哥，你说我能答应吗？条件就一项，三哥，这事儿比较重要，一路上你就别端哥哥的架子，一切你得听四弟我的，我让你干啥你才能干啥，我不让你干啥你千万别坏事儿。你让我跳井我就跳井，你让我不吃饭我就不吃饭。这老四就一肚子坏水啊！二哥，我跟他怎么讲不了道理呢？嗯，啊，老老三说的有有道理呀、啊，二哥。啊老五昨日顾此而别，为兄我昨夜辗转反侧，夜不能寐，实在是放不下心，所以叫你们来，是想商量商量。嗯，大哥，我有个建议，不知道当讲不当讲？啊，你说，你说，说。哎，大哥。我我我觉得昨天我们没有追上老五，我们都有责任，然后心里很内疚。为了将功折罪，我我要和二哥、三哥，我们一起追到东京去，把五弟给请回来，好不好？对对对对,对，是是是，大哥。老五啊，太固执，我估计他不会听你们的。对对对呀、啊，正是因为如此，所以我才请二哥、三哥和我一起去。我们人多力量大。对对对,对，好，好，嗯。难道你想跟他动武？啊不不不不不，大哥，我们不是这个意思啊！我们见着五弟以后啊，先让老四给他来一通油嘴滑舌，忽悠住他，你嘴好啊！然后呢，我跟二哥将其不备，一招恶虎扑食，给他扑倒了，然后再用二哥这袜子把他嘴堵住了，啊啊，省得他骂人呐。最后，我是妈肩同裸二背，给他捆得结结实实的，给他扛回来，见你老大，让你好好教训教训他。大大大哥放心，我我我们肯定会先先礼后后兵的。兵子，大哥呀，您千万放心，我们见了老五之后，我们肯定不会怎么样的，我们肯定先好好跟他说话，说好话，讲道理，实在不行了。再想点别的什么办法，对吧？啊，哎，不管想什么办法，不能伤了兄弟们之间的和气。大妈，对，对，对是。包大人明鉴，吴蜀听闻圣上封南侠为御包，吴蜀不服，已动身来京，请大人早做安排。丁兆会叩拜。事不宜迟，你马上赶往江南，一定要在半路上拦住白玉堂等人。一来是化解你们之间的矛盾，二来千万不要让他们到东京来闹事。遵命。
怎么样？老张，方才你落了水，这位公子救了你哦。老伯，你没事吧？谁让你多事的？你叫我干什么？我已经是一个没法活的人了，你还要这样的折磨我这个苦命的小老儿？哎，你这老丈怎么这么说话呀？这公子救了你，还落个不是啊？老伯啊，蝼蚁尚且偷生啊，何况是人呢？你要有什么过不去的坎，你可以跟晚辈说一下。如果我觉得你真的该死的话，我会再把你丢到湖里去的，放心。是啊，有什么难处尽管说，咱们人多，心思多，兴许啊，帮你想个办法。我的事儿，你们谁也插不上手，帮不了忙。你还没告诉我，你怎么知道我帮不了忙呢？那害我之人，便是振兴。振兴，振兴何许人也？嗯，是啊。这振兴是谁呀、啊？振兴，振兴乃当今国丈恒太师的妻子儿。杭州的大小官员见了他，都得点头哈腰。人称金毛太岁。谁还奈何得了他呀？老张，你怎么会得罪那个金毛太岁呢？咦，这不是东大街开茶楼的周掌柜吗？这位大叔，啊，你认识他呀？岂止是认识啊！我以前啊就经常到他的茶楼里喝茶，东大街五柳居茶楼就是他的生意，好生红火呀。可惜现在落在别人手里了。说说为何呀？哎呀，事情啊是这样的，两年前。五柳居茶楼走水，幸亏街坊相帮着抢救及时，这房子的框架算是保住了，但里面的家事用具烧掉了不少。为了重修茶楼，这周掌柜呢就向街坊刘四借了五十两银子，说好了，年利三分，两年后连本带利还给刘四八十两银子。哦，这利息也算是合理啊。是啊。那会儿街里街坊借个钱，这当然算合理了。只可惜呀、啊，刚过了一年，刘四突然通知周掌柜，说他已经把债权转到了郑老爷的名下，让周掌柜呢，到时候直接把银子还给郑老爷。周老爷当时也没多想，便一口就应承了下来。嘿，可就在不久前啊，周掌柜按期将银子送到郑老爷家的时候。事情就变了样了，变成什么样了？嘿，郑家说呀，既然债务转到了他的名下，那利息就得按他家的来算。这一算啊，连本带利就成了二百两。周掌柜还不出钱呢，就被郑老爷告到了县衙。客官，你想啊，这郑老爷是当今国丈庞太师的十三姨太的堂兄，正经的皇亲国戚呀、啊。这县太爷岂敢不买账啊？当场就判定，周掌柜用茶楼抵债。他的老伴儿啊，连气带急，不到一个月就死了。这苦心经营几十年的茶楼，就给了别人。你们说，他这个样子还有什么活路啊？这位老丈，他还有一儿半女吗？他还有个女儿，嫁出去多年了，家里也不甚富裕。常常还要靠娘家接济。你们还是让我死了的好，我活了也好在你们身上，还什么念头？来来来来,来，冷静冷静冷静冷静啊！不要那么激动。不就是二百五十两白银吗？我给你。